നമുക്ക് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടാമെന്ന് കരുതാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തി ഒരു അമ്പത് അറുപത് വർഷം മുമ്പ് എത്തിയെന്ന് കരുതാം അവിടെ ചെന്ന് എത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശനെ കാണുക നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനെ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശനെ കണ്ടു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആൾ നമ്മൾ കൊല്ലാൻ തോന്നി നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശനെ കൊല്ലാൻ തോന്നി മുത്തശ്ശൻ മരിച്ചു പക്ഷെ മുത്തശ്ശൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ജനിക്കില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളും ജനിക്കില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല മുത്തശ്ശനെ കൊല്ലാനും പറ്റില്ല ഒരു പാരഡോക്സ് ആയില്ലേ ഇതാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സ് ടൈം ട്രാവൽ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു ചില തിയറീസും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലൂടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ടൈം ട്രാവൽ ഭാവിയിലേക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ടൈം ട്രാവൽ പാസ്റ്റിലേക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതായത് നമുക്ക് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭൂതത്തിലേക്കല്ല അതായത് ഒരുപാട് മൾട്ടിയവേഴ്സ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് തിയറി ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്തില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ റിയാലിറ്റി മറ്റൊരു റിയാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ചെന്ന് മുത്തശ്ശനെ കൊല്ലുന്നില്ല വേറൊരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അവിടെ മുത്തശ്ശനെ കൊല്ലുന്നു ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് വേറൊരു പാരൽ യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റിയാലിറ്റിയിൽ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ റിയാലിറ്റി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റൊരു പാരൽ യൂണിവേഴ്സിൽ നമ്മളിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നത് പക്ഷേ അവിടെയും ആ പാരഡോക്സ് പാരഡോക്സ് അല്ലാതെ ആവല്ല അപ്പോൾ ടൈം ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്ര